po sametové revoluce v roce 89 se mohlo jezdit všude. A my jsme měli oba vlastně štěstí, že jsme začali tu pracovní, ten pracovní život už po revoluci. Uvědomuješ si třeba, jak moc tě to ovlivnilo, nebo co by bylo, kdyby ta revoluce vlastně nenastala s tvojí kariérou? No určitě. Já myslím, že člověk, když se na to tak dívá zpětně, takže to je vlastně takový malý zázrak, protože um, vlastně tu výchovu hudební, co jsme tady dostali, tak já si jakoby velice cením a, a třeba moje roky na konzervatoři a v dětském sboru Kantila považuji vlastně za zásadní pro, pro vlastně formování mé nějaké hudobní osobnosti a potom najednou přišla revoluce a, a člověk s tím mohl vědět, že jo? A já vlastně, já jsem nikdy nebyla taková, že bych měla sen, že budu zpívat, já jsem ani nevěděla, co to je metropolitní opera v 16 letech, takže to bylo pro mě úplně jako zjevení, že najednou jsem byla na soutěž do Salzburku, kterou jsem nějakým zázrakem vyhrála, že najednou se od toho odvíjelo strašně moc věcí, které potom jakoby udělali ze mě to, co jsem teď, no a to by samozřejmě bez toho nebylo. A tu revoluci samotnou, nebo ty dny listopadové 89, jak si je prožívala, jestli máš nějakou emoci s tím spojenou. No, tak silnou. jasně, já myslím, tak my jsme byli, jsme si aspoň mysleli, že to jsme ti studenti, kteří tu revoluci dělají. Já si pamatuju na takovou jakoby, epizodu, že už se vědělo, že, se, že bude demonstrace na náměstí Svobody v Brně a moje maminka mi říkala, že v žádném případě jako tam nesmím chodit, kdyby se tam jako něco špatného dělo. A já, tak jsme, já jsem jí řekla, že já teda taky nechci, aby tam šla, tak jsme si to jako slíbili a samozřejmě, že jsme se sám obě potkali. Takže, mě bylo 16 a já jsem z toho ještě tak úplně jako by neměla rozum, že jsem se nezajímala o politiku, ze mě věděla jsem, že žijem v tom systému, co žijeme, ale nebyla jsem ta generace, která si to opravdu jako by zažila ve velkém, ale i tak to bylo jako neuvěřitelný zážitek a na to se nezapomíná. Speaking about freedom, what is freedom for you personally, what it represents? Look, I'm from a lucky generation in a lucky place, growing up in the 1960s in Liverpool. Uh, we were in a situation of freedom and wealth and plenty. Uh, and I would think freedom now for someone born into that kind of privilege uh, is being free to understand when we don't have quite as much liberty as maybe we think we do. It's very interesting to spend my life with a Czech who has, of course, a very different experience of, of what it's like. If the worst repression I lived under was Margaret Thatcher, uh, I've been a, a lucky person. <laughs> And so it's, it's recognizing uh, what it is and how easy it is to actually lose our freedom in very, very small portions uh, and how long it takes before we realize uh, all of freedom is gone. The concert is for freedom and democracy. Uh, is there a social or political aspect in Mahler's music? This either has absolutely nothing to do with the theme, or maybe it has absolutely everything to do with it. This is much more personal than political, but at the basis of it, all politics are profoundly personal. But if you ask me, can you really make an argument that this symphony is about freedom and democracy? No, except that if a symphony is about a whole world, it embraces everything in what it is to be a human.